আসসালামু আলাইকুম প্রিন্স বার্ড চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওর বিষয় কবুতর পালনের প্রাথমিক ধারণা প্রিন্স বার্ড চ্যানেলের প্রথম ভিডিও দেখছেন তারা প্রিন্স বার্ড চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিও দেখবেন যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ চলুন ভিডিও শুরু করা যাক एवरीवन প্রেস দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এন্ড বেল আইকন এন্ড নেভার মিস অ্যানাদার আপডেট আদিম কাল থেকে শান্তির দূত হিসাবে কবুতর ভারতবর্ষ তথা বাংলার সর্বখ্যাত কবুতর কপত নামে পরিচিত এজন্য সব সময় বলা হয় ভালোবাসার কপত কপতির মতো কারণ কবুতর অতি শান্তি প্রিয় অতি অল্প সময়ে কবুতর বংশ বিস্তার করে প্রতি বারো মাসে প্রায় তেরো জোড়া বাচ্চা প্রদান করে যা অতি যা অতি অল্প সুস্বাদু পুষ্টিকর মাংসের উৎস হিসাবে মানুষের খাদ্য উপযোগী হাঁস মুরগির তুলনায় কবুতর বাজারের মূল্য বেশি কবুতরের বাসস্থান উত্তম নিষ্কাশন পর্যাপ্ত সূর্য এবং বায়ু চলাচল আছে এরূপ উৎস এবং পালুময় মাটিতে কবুতর ঘর তৈরি করতে হবে যা খামারি বাসস্থান থেকে এবং দক্ষিণমুখী হওয়া উচিত মাটি থেকে ঘরের উচ্চতা বিশ থেকে চব্বিশ ফুট এবং খাসার উচ্চতা আট থেকে দশ ফুট হওয়া ভালো একটি খামারের জন্য ত্রিশ থেকে চল্লিশ জোড়া কবুতরই আদর্শ এরূপ ঘরের মাপ হবে নয় থেকে আট ফুট কবুতর খোপ দুই থেকে তিন তলা বিশিষ্ট রূপ খোপের আয়তন পুতি জোড়া ছোট আকারে কবুতরের জন্য ত্রিশ সেমি এবং বড় আকার কবুতরের জন্য পঞ্চাশ সেমি ঘর স্বল্প খরচে সহজে তৈরি এবং সহযোগ্য যা কাঠ টিন বাস খর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা যায় খামারের ভিতরে নরম শুষ্ক খড় কুটো রেখে দিলে ঠোঁটে করে নিয়ে নিজেরাই বাসা তৈরি করে নেয় ডিম পাড়া বাসা তৈরির জন্য ধানের খড় শুকনো ঘাস ঘাসের ডগা জাতীয় দ্রব্যই উত্তম পের ভিতরে মাটি সরা বসিয়ে রাখলে কবুতর সরাতে ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা ফুটায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা বাচ্চা ফোটার চার থেকে পাঁচ দিন পর কবুতরের বাচ্চার চোখ ফোটে ফলে বাচ্চাগুলো কোনো দানাদার খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না এ সময় স্ত্রী এবং পুরুষ কবুতর তাদের আকস্থলে থেকে ডিম বা দধির মতো নিঃসরণ করে যাকে কবুতরের দুধ বলে এই দুধ অধিক আমিষ চর্বি এবং খনিজ লবণ সমৃদ্ধ তা এক সপ্তাহ পর্যন্ত খেতে পারে কবুতরের জন্য তৈরিকৃত খাদ্য সরকারা আমিষ ভিটামিন চর্বি এবং খনিজ লবণ সম্পূর্ণ সুষম খাদ্য হতে হবে কবুতরের ম্যাশ বা পাউডার খাদ্যের তুলনা দানাদার জাতীয় খাদ্য বেশি পছন্দ করে ছোট আকারের কবুতরের জন্য ২০ থেকে ৩০ গ্রাম মাঝারি আকারের কবুতরের জন্য ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ গ্রাম এবং বড় আকারের কবুতরের জন্য পঞ্চাশ থেকে ষাট গ্রাম খাদ্য প্রতিদিন দিতে হবে জাতীয় খাদ্যের মধ্যে গম ধান ভুট্টা সরগম ষাট ভাগ এবং ডাল জাতীয় খাদ্যের মধ্যে সরিষা খেসরি মাসকলাই শতকালায় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ভাগ সরবরাহ করতে হবে কবুতরের ভিটামিন সরবরাহের জন্য বাজারে প্রাপ্ত ভিটামিন ছাড়া সবুজ শাক সবজি কচি ঘাস সরবরাহ করা প্রয়োজন প্রতিদিন দুই দুইবার খাদ্য সরবরাহ করা মাঝে মাঝে পাথর ইটের কণা বা গ্রিড এবং কাঁচা হলুদ কাঁচা হলুদের টুকরা দেওয়া উচিত কারণ এই গ্রিড পাকস্থলী খাবার ভাঙতে এবং হলুদ পাকস্থলী পরিষ্কার করা বা জীবাণুমুক্ত রাখতে সাহায্য করে পানি সরবরাহ প্রতিদিন গভীর বা খাদ জাতীয় পানির পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে তিনবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা উচিত দুই সপ্তাহ পর পর পটাস মিশ্রিত পানি সরবরাহ করলে পাকস্থলে বিভিন্ন জীবাণু আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থাপনা খামার হতে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া এবং রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য খামারের জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নম্বর কবুতর উঠানোর আগে খামার সহ ব্যবহারযোগ্য সকল যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে প্রথমে পানি দিয়ে পানির সাথে কার্যকরী জীবাণু নাশ জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড আয়োডিন দ্রব্য মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে দুই নাম্বার সুস্থ সবল কবুতর সংগ্রহ করতে হবে নাম্বার কবুতরের ক্ষোভ দানাদার খাদ্য ও খনিজ মিশ্রণ সরবরাহের পাত্র পানির পাত্র ও গোসল করার পাত্র ও তার বসার স্টার নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে চার নাম্বার খামারে মানুষের এবং বন্য পাখি 
ইঁদুর জাতীয় প্রাণী যাতায়াতে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে প্রতিবার খামারে প্রবেশ করার পূর্বে এবং খামার থেকে বাহির হওয়ার সময় হাত ও পা অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করতে হবে পাঁচ নম্বর কোনো কবুতার অসুস্থ হলে দ্রুত আলাদা করতে হবে অসুস্থ বা মৃত কবুতারের রোগের কারণ জেনে অন্য জীবিত কবুতারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে খামারের রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা প্রয়োগ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কবুতারের প্রয়োজনীয় প্রয়োজন কালীন সময় টিকা প্রয়োগ খামারের রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা প্রয়োগ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কবুতারের প্রজনন কালীন সময়ে প্যারেন্ট কবুতার গুলাকে রানী ক্ষেতের রোগের টিকা প্রয়োগ করা উত্তম টিকা প্রয়োগের কমপক্ষে তিন সপ্তাহ পর বাচ্চা ফুটানোর জন্য ডিম সংগ্রহ করতে হবে প্রথম টিকা প্রয়োগের কমপক্ষে চোদ্দ দিন পর দ্বিতীয় বা বুস্টার ডোজ দিতে হবে প্রিন্স বার্ড চ্যানেলের ভিডিওগুলো কেমন লাগে এবং কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান তা অবশ্যই কমেন্ট করবেন